Hi guys, it's Nina from Dior Focus. I'm joined by. 안녕하세요. 저는 스콘의 엔터테인먼트에서 이제 개발 관련 본부장을 맡고 있는 육종현이라고 합니다. First of all, I would say congratulations for bringing out such interesting content out to the public. I think there's not a lot of out of home entertainment in VR that. That already is pushing the boundaries, and I think this is sort of the next step that the audience really wants. So, can we walk through uh, the Mortal Blitz experience um, and what you do? So, this is a single-player experience where you put on a backpack, but you also put on a little, I suppose, not gloves, but a little um, tracker for your hands. Tracker. And you've also got the headsets, you've got headphones. What is the experience that you go through when you play the game? 기본적으로 이제 위치 추적 카메라를 활용한 공간 기반 형태의 컨텐츠라고 볼수 있는데요. 실제 유저가 이제 걷고 쏘고 이제 뭐 이렇게 <웃음> 만지고 할수 있는 그런 것들을 이제 더 리얼하게 체험을 할수 있는 컨텐츠입니다. <웃음> I screamed. <laughs> Twice, I believe. So that means that's a good experience. Uh, when I, I've tried quite a few um, free roaming experience in VR. So congratulations for that. I was also really surprised when the plank came um, on the floor when I was walking the plank. Um, I was wondering how you guys decided to put the plank there was it, are there no like drifting problems when putting that down and the tracking 기본적으로는 저희가 이제 VR 콘텐츠 모탈 물리치 워킹 어트랙션 같은 경우는 이제 좀 게임성보다는 이제 뭔가 VR 쪽의 체험을 좀더 강조한 콘텐츠이다 보니까 예, 유저들한테 이제 실제 공간에서 이제 느낄 수 있을 만한 좀 공포감을 주려고 이제 최대한 노력을 했습니다. 그래서 그런 부분들을 표현을 했던 게뭐 이렇게 깜짝깜짝 놀라게 하는 부분들이나 아니면 그런 다리 같은 것들을 건너면서 고소공포증을 느끼게 하는 요소들을 저희가 넣었었는데 아무래도 고소공포증의 외나무 다리 같은 경우는 이제 유저가 실제 그게 가상인 것을 알면서도 이제 쉽게 건너지 못하는 그런 부분들이 있는데 거기다가 저희는 그런 발판 같은 장치들을 예, 제공함으로써 유저한테 아, 이거는 진짜 뭔가 떨어지면 안 되겠다라는 좀 그런 체험을 좀더 주려고 노력을 많이 했습니다. So th there's no tracking or technical yeah. issues. Yeah. 음, 실제적으로 뭐 그런 기술적인 문제들보다는 좀 약간 아무래도 안전에 대한 좀 mm -hmm. 문제를 so, 많이 걱정을 so 했어요. Um, the experience was very much like a game I found, especially because it's a like headshot and when I killed the enemies, I obviously track them get some points. I was wondering if this is something that's like a sconic style or you decided to put in yourself or you want it to very much be gamified just to bring audience in because they're familiar with ga with games. 네, 실제적으로는 그 원래는 저희는 개발, 게임 개발 회사기는 하지만 좀 약간 그런 연출적인 부분이나 뭐 이렇게 시나리오에 대한 부분을 좀 많이 중요시하는 예, 개발사입니다. 근데 이제 저희가 이제 출시한 뭐전 세계의 이제 그런 <웃음> 설치 공간에서 이제 유저들이 좀 반복 플레이 요소를 좀 요구를 하는 부분들이 많아서 그런 부분들을 보강하기 위해서 이제 점수 체계를 좀 어느 정도 적용을 했는데 그런 것들로 인해서 약간은 좀 게임성이 보강이 됐다라고 보시면 될것 같습니다. So talk to me about the other experience that we also played. Um, it was with three players. Is what is what's the game? What do you do? What's the story? 네, 두 번째로 소개해 드릴 게임은 저희 그 오퍼레이션 블랙 골프라는 게임인데요. 그 게임은 예, 기본적으로 세 명이서 동시에 이제 멀티플레이를 진행하는 게임이고요. 그리고 이제 특수 그러니까 납치된 그러니까 연구소장을 구출하기 위해서 이제 특수 부대원들이 예, 작전에 투입이 되는 게임이라고 보시면 됩니다. How come this story? How come you're a modern military man and there's hostages? Is there, is there a reason why? 
네, 기본적으로 이 뭐죠? 밀리터리 장르에 대한 그 유저들의 좀 니즈가 많았고요. 그리고 이제 뭐 아무래도 이렇게 뭐 같이 여러 시서 이제 같이 부대원들이랑 좀 이제 전투를 치르고 싶다라는 유저들의 니즈가 많아서 이제 그런 것들을 중점적으로 이제 개발 그런 것들을 모티브로 해서 개발을 한 게임이라고 보시면 될것 같습니다. Mm. How did you get this feedback? Is this from people who are writing it online or is it face to face people telling your staff at VR Square? How do you see what the demand is for VR content? 아무래도 저희가 이제 로케이션 사업을 진행하면서 그 로케이션을 이제 운영하는 사람들에 대해서도 이렇게 뭐 어떠한 컨텐츠가 있으면 좋겠다라는 이런 컨텐츠는 없느냐라는 뭐 그런 문의들이 들어오는 부분들도 있고요. 그리고 이제 저희가 뭐 저희 그 영업부에서도 이런 컨텐츠를 만들면 경쟁력이 있지 않을까라고 해서 이제 좀 예, 저희한테 조언을 해주고 저희는 그런 것들을 이제 피드백을 받아서 그런 걸 모티브로 개발을 하는 경우들이 많습니다. With regards to genre, um, Mortal Blitz and um, Operation Black Wolf are both first-person shooters. I'm wondering if the audience that come in and play this game are more skewed to men, or if there's also women playing these games. Is the demand coming from male gamers who like VR? 음, 기본적으로는 그 남자 유저들이 이제 예, 엄청 많고요. 네 그리고 모탈 블리츠 같은 경우는 그 아까 체험하셨듯이 이게 막 깜짝깜짝 놀란 요소들이 많아서 솔직히 예, 여자 유저들이 쉽게 접근을 하지는 어려운 어렵습니다. 그러다 보니까는 아무래도 남자 유저들이 왔을 때 예, 제일 많이 하는 게 같이 할수 있는 게임이 없느냐라는 니즈들이 많아서 저희가 그런 것들을 찾다가 이제 어떻게 보면 같이 할수 있는 어떤 게 좋겠느냐라고 했을 때 다들 이제 밀리터리 장르에 대한 그런 니즈가 있어서 저희가 그런 쪽으로 이제 개발을 하게 되었습니다. 음, 근데 모탈 블리츠 워킹은 네. 여자들도 많이 하지 않아요? 네, 많이 하죠. 근데 거의 반 이상 여자라고 들었는데 저는. 아, 그런가요? 어? 어? 아, 그래요? 네. 어, 그게... 네. 아, 홍대 쪽이요? 네, 홍대 쪽은 그런데 아마 저희 쪽 다른 홍대만 좀 아마 그렇고 다른 지역은 아마 그게 좀 많이 다를 거죠. 근데 okay. I'm, I'm just wondering how you decide to make your content. For example, if you're interested in bringing a family in or perhaps older people who want to play it, maybe like, I don't know, an adventure game or a puzzle game, something where it's still free roaming, uh, but you have to kind of cooperatively move pieces together. Um, if, if there's, I don't, if you perhaps think about that rather than just first-person shooters for free roaming, or is this you think um, a trend until uh, VR free roaming locations are more accessible to the public? 그 저희 같은 경우는 일단 지금까지는 보면은 VR 1인 그러니까 혼자 하는 이제 싱글 F, VR FPS 게임과 그리고 멀티 FPS 게임을 이제 만들었는데 저희가 이제 세 번째로 만들 타이틀은 이제 그 남녀노소 즐길 수 있는 이제 판타지 장르를 현재 지금 개발 중에 있는 상태입니다. 예, 그래서 뭐 그거 같은 경우는 굳이 꼭 총을 들고 이렇게 하는 게 아니라 손동작으로 뭔가 마법을 쓰거나 아니면 크리처들을 물리치는 뭐 그런 형태의 현재 온 가족들이 즐길 수 있는 라이트한 형태의 게임도 현재 개발 중에 있습니다. Can you talk to me sort of about release dates for when these different experiences will be coming out? Um, it, Mortal Blitz is already out to the public. And when are these other experiences coming out? Operation Black Wolf 같은 경우는 이제 8월 중순쯤에 런칭을 계획을 하고 있고요. 그리고 Dark Tale 같은 경우는 이제 올해 말이나 아니면 내년 초쯤에 현재 계획, 출시를 목표로 개발 중에 있습니다. Is Dark Tale Heroes? How many players can you play all together in that? Is that a free roaming experience as well? 음, 현재로서는 예, 사인을 기반으로 예, 준비 중인 상태입니다. With regards to length of how long people are willing to stay in a free roaming VR experience, general, what is the cut off point? And are you finding that potentially adding story or more uh, shocking experience or reactive experience that players want to stay in longer? Is it that you add a scoring point at the very end and they want to come back? Or is it generally their interest for new technologies? 기본적으로는 아무래도 이제 뭐 그거는 VR 모든 장비들이 가진 고민일 텐데요. 아무래도 요거 착용, 착용하고 이걸 오랫동안 뭔가 장치를 하고 있다라는 거에 대해서 좀 이제 힘들어하는 부분들도 있어서 저희가 그것에 대해서 이제 좀 기준으로 삼은 거는 이제 10분에서 15분 사이를 그 기준으로 잡았습니다. 왜냐하면 그 이상 넘어가면은 이제 좀 많이 힘들어하거나 아니면은 좀 그런 부분들을 저희가 많은 테스트를 통해서 예, 그런 걸좀 
많이 경험을 해서 그 정도 시간을 저희는 이제 기준으로 잡고. There's also different localizations, so different languages. You've got Chinese, Korean, and English. I'm wondering if there's a lot of maybe Chinese tourists that are coming here to play, or if you're this is just you expanding your content, trying to reach to the European, the American, and Chinese market with regards to free roaming locations for VR. 이미 저희 컨텐츠 같은 경우는 중국 로케이션 시장에도 이제 많이 나가 있기도 하고, 그리고 이제 저희가 이제 로케이션 시장에 진출한 곳에 이제 중국 관광객 분들이 많이 오시기 때문에 그런 중국어 로컬라이즈에 대한 니즈가 좀 많아서 예, 중국어도 이제 기본적으로 지원. 지원 Thank you so much for your time. I really appreciate it, and I wish you the best of luck with releasing your games to the public. I'm very interested to see uh, what they are doing and um, how they feel about your games. Um, is there also a website or a place that we can go to to find out more about these games? 일단은 저희 회사 홈페이지 오시면은 저희가 이제 어떤 컨텐츠들을 개발하고 어떤 사업을 진행하고 있는지에 대해서 이제 자세히 아실 수 있을 거고요. 그리고 저희가 이제 운영하고 있는 VR 스퀘어를 통해서 저희가 이제 어떤 컨텐츠들을 서비스하고 이제 저희가 어떤 식으로 방향을 잡아 나가고 있는지를 확인하실 수 있을 겁니다. Thank you so much for watching. Please go to vrfocus.com if you want to find out more and thank you very much. Thank you.